हम बेटा अब ये हम क्या पढ़ा रहे थे आप बेटा मैंने ना डिस्कशन कराई थी टेस्ट की ठीक है ना अब हम जो है प्लांट वाटर रिलेशन कर रहे हैं तो उसमें हम जो पहले हमने किया था लास्ट टाइम हमने वी हैड डन अबाउट डिफ्यूजन वी हैड डन अबाउट फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन ठीक है तो फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ही आगे हम चलते हैं तो हम बात कर रहे थे फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमने कहा था कि विच रिक्वायर कैरियर्स डज नॉट रिक्वायर एनर्जी बिकॉज इट अकर्स अलॉन्ग कंसेंट्रेशन रेडियंट बट रिक्वायर कैरियर्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन जनरली कौन से सब्सटेंसेस की फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है जनरली हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस, वाटर सोलबल सब्सटेंसेस, इनकी फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन ठीक है जी तो अब हम हाँ जी मैम विनीत जोशी सर की स्टेटमेंट आई थी कि सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा बेटा ये ना जब विनीत जोशी कौन है एनटीए के डायरेक्टर समथिंग आई डोंट नो मैंने पढ़ी नहीं मेरे पास तो ऐसी कोई वैसे नोटिफिकेशन आई भी नहीं है है ना तो कोई अपने थोड़े टाइम में अभी आ जाता है फॉर्म आ जाएगा सिलेबस तो पता चल जाएगा कोई बात नहीं है बेटा कर लेंगे okay. करना ही प्लस वन तो सारा करना ही करना है प्लस वन की तो कोई रिडक्शन है हाँ जी मैम के लिए प्लस टू के लिए होगी हाँ जी मैम वगैरह नहीं होगी तो हम कर लेंगे कोई बात नहीं हाँ जी मैम ओके ठीक है जी तो हम बात कर रहे थे डिफ्यूजन In facilitated diffusion, the substances bind with protein carriers with changes there. orientation and passes the substances to other cells this is called as facilitated diffusion theek hai jisme carrier chahiye hai isme kya hai agar hum dekhe This is, you know, ये बायो मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिफेड बायोलेयर और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है प्रोटीन कैरियर्स प्रेजेंट है दिस इज प्रोटीन कैरियर द सबस्टांस टू बी ट्रांसपोर्टेड it binds to with the active site of the you know this is protein carrier the carrier protein hai it binds to with the active site of the carrier and it moves to the carrier and passes to another site this is called as facilitated diffusion this is also called as bana lo bana ke easy rehta hai this is also called as transport protein this is carrier protein or 
transport protein. ठीक है जी अब जो चैनल प्रोटीन है या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है इनमें जो ये टनल है राइट तो प्रोटीन जो है कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर्म टनल ये जो टनल्स है सम टनल्स remain open all the time and some tunnels are controlled main ye generally ye plants mein nahi bata rahi main humans mein aapko iski example de deti hu for example हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम एंड पोटेशियम चैनल दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन diffusion of sodium and potassium during rest to permanently open channel humne nervous system kiya hai theek hai plus 1 mein kiya tha nerve supply aap sab ne thoda tha ki jab nerve fiber rest pe hai to sodium potassium move kar rahe hai bahar kya aa jata hai जल्दी से बताओ वट इज बाहर क्या ज्यादा मुझे बताओ प्लाज्मा में में सेल में बाहर क्या ज्यादा होता है और अंदर क्या ज्यादा होता है बाहर सोडियम बहुत ज्यादा होता है अंदर पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है इज इट राइट तो सोडियम एंड पोटेशियम दे मूव बाय डिफ्यूजन थ्रू चैनल कौन सी चैनल परमानेंटली ओपन चैनल ठीक है ड्यूरिंग रेस्टिंग पोटेंशियल या ड्यूरिंग रेस्ट ठीक व्हेन द नर्व फाइबर गेट्स एक्टिवेटेड एक्शन पोटेंशियल आता है तो सब वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो है वो खुल जाती है और उसमें से सोडियम पोटेशियम क्विकली मूव करता है और एक एक्टिव फॉर्म है दैट इज ए सेपरेट इश्यू ठीक है तो कुछ चैनल जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कुछ चैनल जो है वो हमेशा खुली रहती है और कुछ चैनल्स जो है वो दे रिक्वायर दे आर कंट्रोल्ड दे रिक्वायर समथिंग टू गेट ओपन ठीक है जी द चैनल्स जो प्रोटीन चैनल्स है दे मे बी स्मॉल और दे मे बी लार्ज जो स्मॉल चैनल्स है कैरी ओनली वन टाइप ऑफ मोलिक्यूल जबकि जो लार्ज चैनल्स है दे हेल्प इन को ट्रांसपोर्ट the large channels helps in co transport that is they allow a variety of molecules to cross to them ye likhte jana jo main points batati ja rahi hu dobara se bhi likh loge no problem theek hai so large channels helps in transport of various different type of molecules to cross at the same time theek hai ji uske baad humne kaha protein channel जो प्रोटीन चैनल या जो प्रोटीन द प्रोटीन 
which form four in the membrane of mitochondria plastids and some bacteria are called as foreign pores keh lijiye channels keh lijiye the proteins which form channels in the और याद रखो आउटर मेम्ब्रेन द प्रोटीन विच फॉर्म चैनल्स प्रोटीन चैनल्स या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स एंड सम बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज फोरन उसके बाद द प्रोटीन चैनल्स विच हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ वॉटर आपको पता है जो वाटर है वो भी प्रोटीन चैनल्स की तरह प्रोटीन चैनल्स के थ्रू ही मूव करता है बिकॉज मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफोबिक द प्रोटीन चैनल्स टू विच water passes are formed of eight different types of protein called as aquaporin जो चैनल्स वाटर पे पास होने के लिए बनी हुई है दीज आर फॉर्म ऑफ एट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन दैट आर कॉल्ड एज एक्वापोर इज इट ओके ठीक है जी इसलिए अकॉर्डिंग टू सम बुक्स एंड अकॉर्डिंग टू योर एनसीआरटी आल्सो वी से that movement of water is by facilitated diffusion theek hai ye apne alag alag thoughts hai beta kuch kehte hai facilitated diffusion hai kuch kehte hai facilitated nahi hai simple channels mein se pass hi to kar raha hai but nahi theek hai aapki ncert mein kya hai that is it is by facilitated diffusion so facilitated diffusion likh lo examples likh lijiye one is water सेकेंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन सच एस सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वॉटर सोलबल सब्सटेंस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वॉटर सोलबल सब्सटेंस transport protein binds with the substance uske baad ye rotate karta hai and then pours the substance releases the substances to other side likh lo mechanism likh lo in facilitated diffusion the extra cellular molecule एक्स्ट्रा सेलुलर जो बाहर पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल टू बी ट्रांसपोर्टेड बाइंड्स विद द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन विच देन रोटेट्स विच देन रोटेट्स एंड रिलीजेस द मॉलिक्यूल इनसाइड रिलीजेस द मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल ठीक है तो दिस इज फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन मैंने आपको बताया था कि जो फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन है बेटा वो क्या है नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड बट शो सेचुरेशन काइनेटिक्स एंड 
it is also sensitive to the inhibitor zones. Right? Uske baad mein aapko bataya. Types of transport. Types of transport through carrier. Yeah, type of facilitated transport are there. So, passive co transport and uniport. Co-transport and uniport. This membrane है मैं पूरी नहीं बना रही आपको पता होना चाहिए. This is membrane. This is carrier one. Carrier A. This is carrier C. यहाँ से A move कर रहा है, यहाँ से B move कर रहा है. But दोनों के जो है, वो carriers अलग-अलग है. इस substance के, इस substance के carriers अलग-अलग है. A and B are transported independent of each other. This is called as uniport. So, let's look what is uniport. When the two substances, when the two substances, two or more substances move across a membrane, move across a membrane independent of the other molecule, independent of the transport of other molecules. As they have, as they have different carriers. It is called as uniport. This is called uniport. But because there are some carriers. Carriers have which have more than one active site. Is me eight me sodium fix hua hai, dusre me let us say glucose fit hua hai. Okay, yeah, something else. And ये क्या है? एक ही डायरेक्शन में दोनों सब्सटेंसेस जा रहे हैं और ये कैरियर तभी काम करेगा जब ये दोनों इसके साथ बाइंड करेंगे। This is called as simple co-transport and simple। तो यहाँ पे लिखो। There are there are certain carriers or transport proteins which helps in diffusion only. If they bind with two specific molecules, if they bind with two types of specific molecules, if both the molecules move in the same direction, if both the molecules move in the same direction, it is simple. If both the molecules move in the same direction, it is called as simple. 
if the two molecules move in opposite direction it is called as antipode it is called as antipode so symport and antipode dono kiski types are co transport both are the types of co transport Is it okay, everybody? हाँ जी. Yes, ma'am. ठीक है जी, सबको clear है. आगे चलें. Next है ना. तो इसलिए co-transport means when a carrier transports more than one type of substance at the same time. Uniport when a carrier is specific for one substance only. Co-transport is further of two types, symport, antiport. Symport if both substances move in the same direction. Antipode if both the if the two substances move in opposite direction. That is called as antipode. उसके बाद आ जाता है बेटा active transport. Active transport जो है requires energy and requires carrier this is called as active transport carrier use ho raha hai agar sabhi carriers fix ho gaye substance ko transport hone ke liye to usse zyada transport nahi ho sakta so it shows saturation kinetics it is inhibited ya hum keh sakte hain it is sensitive to inhibitors which binds with side chains of protein carrier and inhibits them or one more point it occurs against concentration gradient that is it occurs from high concentration towards sorry from low concentration towards high concentration against concentration gradient that is from low concentration towards high concentration that is called as active transport active transport is further of two types although is chapter mein to nahi diya hua but primary active transport plants mein generally primary active hi hota hai but animals mein secondary active transport bhi hota hai primary active transport and secondary active transport primary active transport for example sodium potassium pump primary active transport यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वेरियस पंप और पंप क्या चीज है यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है तो जो पंप है पंप आर डिफरेंट प्रोटीन पंप क्या है दीज आर द प्रोटीन विच यूज एनर्जी टू कैरी सब्सटांसेस थ्रू मेमरी पंप आर द कैरियर प्रोटीन विच यूज एनर्जी to transport substances from low concentration towards high concentration yeah which helps in transport of which helps in 
uphill transport of substances. Pumps, kya hai? Pumps, different proteins, hai, carrier proteins, hai, which helps in uphill transport of substances. Uphill means upper ki tara. That is, from low concentration toward low se high ki tara. Thik hai? With the help of energy. Right? So, and active transport mein ye jo pumps hai, ya carriers hai, these are Highly specific. These are highly specific. Okay, see? This is primary active transport. Ab yaha pe dekho. Ye membrane ki. सोडियम जो है कहां से इनसाइड ऑफ सेल टू आउटसाइड ये सोडियम है बाहर बहुत ज्यादा है दिस इज सोडियम आयन और इस तरफ क्या है पोटेशियम है मैं ऐसे राउंडेड ही दिखा रही हूं रेड कलर के पोटेशियम बहुत ज्यादा है अंदर तो सोडियम अंदर से बाहर जा रहा है पोटेशियम बाहर से अंदर जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ए कैरियर अगर आप देखोगे फ्री सोडियम एंड टू पोटेशियम Three sodium moves out, two potassium moves in by sodium potassium pump. Right? So this is primary active transport. Okay? Jo ATP consume huye, yahan pe yaad rakho, the ATP consume to concentrate to concentrate sodium outside and potassium. यहाँ पे तो sodium पहले ही बहुत था और sodium की concentration यहाँ पे बढ़ती जा रही है. ATP is consumed. ATP is consumed. A, sorry, ATP consumed to concentrate the ions at the specific sites is stored. is stored in these ions. ये sodium में stored है ये energy जो ATP consume हुई थी. ठीक है? अब ये बाहर extra cellular fluid में बहुत सारा sodium आ गया. यहां से एक ये cell है. यहां से सोडियम इधर जाना है और साथ में क्या जाना है ग्लूकोस भी जाना है दिस इज ग्लूकोस
विद द हेल्प ऑफ सेम कैरियर ठीक है अब यहां पे देखो यहां पे सोडियम कम है ग्लूकोज भी कम है अक्रिंग अलोंग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बट द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन सोडियम हेयर इज यूज इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज थ्रू दिस मेमरी एज द एनर्जी इज यूज therefore it is called as secondary active transport so yahan pe likh lo in secondary active transport in secondary active transport of glucose amino acids etc there are carriers ye animals mein hai plants mein nahi hai likh lo isliye ye box mein likhna secondary active transport of इन सेकेंडरी एक्टिव बॉक्स में लिखना ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स कॉमा द कैरियर्स द कैरियर्स आर को ट्रांसपोर्टर्स फर्स्ट पॉइंट है द कैरियर्स आर को ट्रांसपोर्टर्स which transport sodium and glucose or sodium and amino acids which transport sodium and glucose or sodium and amino acids second point likhiye the energy is used the energy used in secondary active transport is that which is stored in the sodium ions which is stored in the sodium ions due to primary active transport due to primary active transport Full stop. There is no direct consumption of ATP. There is no direct consumption of ATP. Therefore, it is called as secondary. अगर ये रुक जाता है, अगर primary active transport sodium pump रुक जाता है, तो ये भी नहीं होगा. इसलिए ये इस पे dependent है. इसलिए हमने इसको secondary active transport kaha gaya hai is it okay atp is not directly used then only in animal cells animal cells mein hota hai ye ye plants mein nahi hota hai secondary active transport समझ में आ गया सबको दोबारा से ये वैसे मैंने पिछले साल भी अच्छी तरह समझाया था बट इज युक्ता दे युक्ता को आई थिंक उसका यस yes, मैम ये समझ में आ गया आपको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा यस मैम चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा प्लांट वाटर रिलेशन अब अभी हमने किया था ट्रांसपोर्ट में तो अब सबसे पहले तो आ जाइए इन प्लांट्स वाटर इज वेरी एसेंशियल ठीक है जी और आपको पता है सेवेंटी परसेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम इज कंपोज ऑफ वाटर ये सेवेंटी परसेंट ऑफ द यू नो सेल इज कंपोज ऑफ वाटर जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें सेवेंटी परसेंट वॉटर ही है ठीक है जी जो वॉटरमेलन है
इट हैज नाइंटी टू परसेंट वॉटर तभी इसको हमने वॉटर मेलन कह दिया जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं हरबेशियस प्लांट्स उनमें सिर्फ 10 टू 15 परसेंट जो है जो उनका वेट है वो ड्राई मैटर है बाकी सब वाटर है 10 टू 15 परसेंट ऑफ फ्रेश वेट is due to dry matter 85 to 90% is water herbaceous plants mein 80 85 to 90% of water theek hai even dry seeds agar hum baat kare to they also have 5 to 10% percent of water जिनको हम dry seeds कहते हैं ठीक है जी but अगर हम पूरे plant में देखें in plant या हम बात कर लेते हैं higher plants की the amount of water varies in different parts ठीक है जी फॉर एग्जांपल जो वुडी पार्ट्स है दे हैव लेस वाटर सॉफ्ट पार्ट्स मोर वाटर और सॉफ्ट एंड फ्लैशी parts still more water so plant mein pani jo hai wo variable hai woody parts mein jo hai wo kam pani hota hai but soft parts mein zyada pani hota hai theek hai to jo plants hai absorb water from soil but 99% of water absorbed is lost by transpiration only 1% is used by plant for photosynthesis ठीक है जी जो वाटर एब्सॉर्ब्ड है इट इज मेजर्ड बाय फोटोमीटर there is an instrument called as photometer it measures the water absorbed by the plant but kyunki 99% water jo hai wo transpire ho jata hai isliye hum kehte hain ki photometer also measures rate of transpiration based on the requirement the water absorbed is different in different plants hum ye kehte hain mature corn plant ye examples aapki book ki hi hai it absorbs 3 liters per day 3 liters of water per day mustard plant mustard plant absorbs water 
equal to its weight in five hours. So different plants they show different rate of absorption according to their requirement. Because water is required for plants. Me water kitniye chahiye to maintain. Turgidity of cell for photosynthesis act as the medium for various reactions, etc. So water acts as limiting factor. Pani kam, so plant mein metabolism kam. Limiting factor for plant group. Water is one of the limiting factor. For plant growth and productivity. Okay, sir. Uske baad main source of water kya hai? Rain water. is rainwater. Rainwater may say the water which forms a part of oceans, rivers, etc. This is called as runaway water. Nadi naliyo mein chala jata hai. That is runaway water. The water which leaches down under force of gravity is called as gravitational water. And the water which is left in the soil after gravitational water is called as soil water or field capacity. The water retained by the soil after gravitational water ya against gravitational pull. The water retained by the soil after gravitational pull is called as field capacity or soil water. Jo soil water hai. Water present in air force. Yes, simple. Water present in force. It is called as capillary water. Uske baad aaj aata hai second hai water vapor. 
presenting gaseous form in the soil. Another is combined water, which is combined with the colloidal particles of the soil. The water which is combined with colloidal particles of the soil, it is called as combined water. Only capillary water is available to the plants. The water available to the plants is called as capillary water. तो जो सोयल वाटर है इसको हम और क्या बोल देते हैं होलार्ड It is equivalent to Crissard. Plus Eckard. Hullard is equivalent to Crissard plus Eckard. Hullard is soil water. Crissard is capillary water. Jo Crissard hai, this is capillary water available to the plants. Whereas Eckard, CC se yaad rahega, Crissard capillary water. Eckard is water unavailable to the plants. the water which is unavailable to the plants is called as ekar uske baad then we come to certain pressures and potential plants may हम क्या कहेंगे कि इन प्लांट्स वाटर मूव्स अलोंग वाटर पोटेंशियल From one cell to another, as well as a xylem also. So plant me, and ye kya hai passive diffusion. और ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस आपको पता है पैसिव डिफ्यूजन ही है बट पैसिव डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस दिस यू नो ठीक है कि नहीं तो अब हम आ जाते हैं वाटर पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल क्या है Water potential is kinetic energy of the free water molecule in a system. Because 
जितने फ्री वॉटर मॉलिक्यूल होंगे वो इधर से उधर भाग फेंक रहे हैं तो उनमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है दट इज वॉटर पोटेंशियल मोर द फ्री मॉलिक्यूल मोर इज द काइनेटिक एनर्जी एंड दस मोर इज द वॉटर पोटेंशियल तो हम ये कहेंगे देर प्योर वॉटर ऑल फ्री वॉटर मॉलिक्यूल्स इसलिए इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देर मैक्सिमम वॉटर पोटेंशियल जाए जाए या जाए डब्ल्यू कुछ भी हम कह सकते हैं सिंपल जाए ही हम कह सकते हैं दिस इज वॉटर पोटेंशियल एंड इट इज टेकन एज it is arbitrarily taken as zero pascal it is measured as pascal so maximum water potential is zero theek hai ji एक मिनट सर है ठीक है जी अगर वॉटर प्लस सोल्यूट डाल दे तो इट फॉर्म्स सोल्यूशन सम ऑफ द सोल्यूट कंबाइन विद सम ऑफ द वॉटर मॉलिक्यूल इसमें देयर इज लेस ऑफ फ्री वॉटर मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड टू प्योर वॉटर इसलिए वॉटर पोटेंशियल डिफरेंसेस the magnitude by which the water potential decreases is called as solute potential or osmotic potential the magnitude likh lo the magnitude with which the water potential decreases of a solution as compared to pure water is called as solute kitna kam hua wo hai solute potential agar hum kehte hain ki water potential of pure water zero ne keh diya it is zero to so water potential of सोल्यूशन कम होगा माइनस फाइव हो गया है तो कितना कम हुआ फाइव पॉइंट ठीक है तो हम क्या कह सकते हैं देअ फोर वॉटर पोटेंशियल ऑफ ए सोल्यूशन इज इक्वल टू इट्स सोल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल एट एटमोस्फेरिक प्रेशर at atmospheric pressure water potential is equal to solute potential theek hai beta aaj hum yahan tak karenge ye padhna karna aur hum next time aage karenge theek hai kyunki ab shayad maths ki class hai aur agar next time to hum 1 o'clock bhi class le sakte hain yes or no 